హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మెడికల్ మీడియా టెక్ ఛానల్ నిన్నటి వీడియోలో మనం బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు వీడియోలో బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్సులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి వాటి టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం బీఎస్సీ నర్సింగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్సే కండక్ట్ చేశారు బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ తర్వాత సెమిస్టర్ వైజ్గా డివైడ్ అయింది సెమిస్టర్ వన్లో ఫస్ట్ అప్లైడ్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ ఉంటుంది అండ్ టూ సెకండ్ అప్లైడ్ సోషియాలజీ అండ్ సైకాలజీ థర్డ్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఈ త్రీ సెమిస్టర్ వన్లో కండక్ట్ చేస్తారు సెమిస్టర్ టూలో వచ్చేసి అప్లైడ్ బయో కెమిస్ట్రీ అండ్ న్యూట్రిషన్ నర్సింగ్ ఫౌండేషన్ వన్ అండ్ టూ అండ్ సిక్స్త్ వచ్చేసి హెల్త్ ఆన్ నర్సింగ్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇది మనకి కండక్ట్ చేస్తారు సెమ్ వన్ అండ్ టూలో అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎక్యూడ్ ఉంటుంది టోటల్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ థియరీలో మనం థియరీకి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంటర్నల్ మన బిహేవియర్ని బట్టి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ వేస్తారు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేసి డివైడ్ అవుతుంది అనాటమీకి థర్టీ సెవెన్ మార్క్స్ ఫిజియాలజీకి థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది దీంట్లో థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ అనేది అనాటమీకి ఉంటుంది థర్టీ సెవెన్ మార్క్స్ అనేది ఫిజియాలజీకి ఉంటుంది దీంట్లో మనకి సెక్యూర్డ్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వస్తే మనకి పాస్ మార్క్స్ వస్తాయి అనాటమీలో వచ్చేసి నైన్టీన్ మార్క్స్ మనం సెక్యూర్ చేసుకోవాలి ఫిజియాలజీలో వచ్చేసి ఎయిటీన్ మార్క్స్ సెక్యూర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పాస్ అవ్వడానికి ఒకవేళ నైన్టీన్ కంటే ఫర్ సపోజ్ దీంట్లో అనాటమీలో వచ్చేసి సెవెంటీన్ మార్క్స్ వచ్చి ఫిజియాలజీలో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా టూ సబ్జెక్ట్స్ మనం ఫెయిల్ టూ సబ్జెక్ట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఒక దాంట్లో ఫెయిల్ అయిపోయినా ఇంకొకటి కూడా మనకి ఫెయిల్ అయి ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సోషియాలజీ అండ్ సైకాలజీ వచ్చేసి కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది మనం సోషియాలజీలో ఫెయిల్ అయిపోయి సైకాలజీలో మనకి అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా టూ సబ్జెక్ట్స్ మనం ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే ఉంటుంది సో రెండు మా రెండు ఈక్వల్గా మనం పాస్ మార్క్స్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి అంటే ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఉంటే దీనికి నైన్టీన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెక్యూర్ చేసుకోవాలి లేదు దానికంటే బిలో వచ్చి దీనికి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ వచ్చినా కూడా రెండు రెండు కూడా ఫెయిల్ అయినట్టే నెక్స్ట్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్కి మనకి ఫిఫ్టీ పర్స ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేటివి సెక్యూర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేశారు ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మనం అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ థియరీకి ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి తెచ్చుకుంటే పాస్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అప్లైడ్ బయో కెమిస్ట్రీ అండ్ న్యూట్రిషన్ బయో కెమిస్ట్రీకి మనం థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది న్యూట్రిషన్కి ఫార్టీ దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వస్తే మనకు పాస్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఫే దీంట్లో ఫెయిల్ అయ్యి దీంట్లో మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చినా సేమ్ మనం రెండు సబ్జెక్ట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నర్సింగ్ ఫౌండేషన్ వన్ అండ్ టూ ఇప్పుడు మనకి థియరీ లెసన్స్ చెప్పేప్పుడు సెమిస్టర్ వన్ టైంలోనే మనకి నర్సింగ్ ఫౌండేషన్ వన్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తారు టూ అనేది సెమిస్టర్ టూ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తారు కానీ రెండు కలిపి ఒకటేసారి మనకి థియరీ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది దీనికి వచ్చేసి ఇది టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ దీంట్లో మనకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్రాక్టికల్కి ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ దీనికి ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది థియరీ మార్క్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ థియరీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది దీంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ మనం మార్క్స్ సెక్యూర్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంటర్నల్ వేస్తారు దీంట్లో మ్యాక్సిమం పాస్ మార్క్స్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తే పాస్ హెల్త్ అండ్ నర్సింగ్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దీంట్లో కూడా సేమ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనం సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తే పాస్ ఇది మార్క్స్ ఎంత ఎంత వస్తే పాస్ అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఒకవేళ డిస్టింక్షన్ రావాలంటే ఎంత మార్క్స్ రావాలి అని అంటే అబౌవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తే మనకి టెన్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు మనకి డిస్టింక్షన్ అంటే అట్లా ఏమి ఉండదు పాయింట్స్ వైజ్గా ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఎట్లా పాయింట్ వైజ్గా ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఇంతే పాయింట్ వైజ్గా ఉంటుంది ఒకవేళ టెన్ టెన్ పాయింట్స్ రావాలంటే మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ అబౌవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే అబౌవ్ వస్తే మనకి టెన్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్
టర్మినాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి యాజ్ అ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ ఇప్పుడు టర్మినాలజీలో ఫర్ సపోజ్ మనం బయట ఫీవర్ అంటాం ఫీవర్ని మనం మెడికల్ ఫీల్డ్లో పైరెక్సీ అంటాం అలాంటి ఏమేమి అంటే డయా డయాగ్నోసిస్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఆ సిమ్టమ్ని మనం మెడికల్ టర్మ్లో ఎలా అంటాం అనేది టర్మినాలజీలో మనం తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ మ్యాథ్స్లో హైరార్కీ క్లాసిఫికేషన్ మ్యాథ్స్లో హైరార్కీ క్లాసిఫికేషన్ ఇల్నెస్ అండ్ స్టే వాట్ ఈస్ ఇల్నెస్ అండ్ ఇల్నెస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అండ్ బిహేవియర్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ ఆన్ పేషెంట్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ ఆన్ ఫ్యామిలీ అనేది మనం ఇంట్రొడక్షన్లో మనం తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్లో హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్లో మళ్ళీ టర్మినాలజీ డెఫినేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఫర్ ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అండ్ సెకండరీ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ ఇల్నెస్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ అండ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ హెల్త్ కేర్ టీమ్ అంటే హెల్త్ కేర్ టీంలో ఎవరెవరు వస్తారు డాక్టర్స్ నర్సెస్ అందరు ఏమొస్తుంది హెల్త్ కేర్ ఏజెన్సీస్ ఏంటి అండ్ హాస్పిటల్స్ హాస్పిటల్ టైప్స్ అంటే ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ హాస్పిటల్స్ ఏంటి తర్వాత ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అనేది మనం హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్లో తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసి హిస్టరీ ఆఫ్ నర్సింగ్ అండ్ నర్సింగ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నర్సింగ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ నర్సింగ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్లో ఫస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ నర్సింగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ నర్సింగ్లో నర్సింగ్ హిస్టరీ ఏంటి హిస్టరీ ఆఫ్ ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ అండ్ నర్సింగ్ స్కీమ్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ నర్స్ రోల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ నర్స్ అండ్ అ స్కోప్ ఆఫ్ ఎ నర్సింగ్ ఇది మనం హిస్టరీ ఆఫ్ నర్సింగ్లో తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ నర్సింగ్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్లో కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఎథికల్ రూల్స్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్ నర్సింగ్ అండ్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎథికల్ డైమెన్షన్స్ అండ్ లీగల్ ఇష్యూస్ ఇన్ నర్సింగ్ అండ్ నర్సింగ్ ప్రాక్టీషనర్ గురించి మనం ఇది థర్డ్ చాప్టర్లో నర్సింగ్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్లో తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ అండ్ నర్స్ పేషెంట్ రిలేషన్షిప్ దీంట్లో కమ్యూనికేషన్ కమ్యూ లెవెల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ టైప్స్ అండ్ మోడల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నర్స్ పేషెంట్ రిలేషన్షిప్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ది బెస్ట్ మోడల్ సెవెన్ సీస్ అండ్ థియరీస్ ఆఫ్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ నర్స్ అండ్ పేషెంట్ రిలేషన్షిప్ అండ్ విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ ఈ టాపిక్స్ అనేటివి కమ్యూనికేషన్ అండ్ నర్స్ పేషెంట్ రిలేషన్షిప్లో మనం తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రిపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రిపోర్టింగ్లో వాట్ ఈస్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ రిపోర్టింగ్ అండ్ రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ కంప్యూటరైజ్ కంప్యూటరైజ్డ్ రికార్డ్స్ కంప్యూటరైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ చేంజెస్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిపోర్ట్ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ రిపోర్ట్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రిపోర్ట్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ అండ్ యూజింగ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ టు యాక్సెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద టెక్నాలజీ అండ్ కార్డ్ డెస్క్ నర్సెస్ నోట్స్ లీగల్ ఇన్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్ రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ రోల్స్ ఆఫ్ ఎ నర్స్ ఇన్ రికార్డింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ గురించి మనం డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రిపోర్టింగ్లో తెలుసుకుంటాం సిక్స్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి హెల్త్ అసెస్మెంట్ హెల్త్ అసెస్మెంట్లో టర్మినాలజీ సేమ్ అబ్రివేషన్స్ అండ్ టర్మ్స్ డెఫినేషన్ పర్పస్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ హెల్త్ అసెస్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అసెస్మెంట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే రోల్ ఆఫ్ ఎ నర్స్ ఇన్ హెల్త్ అసెస్మెంట్ నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ టెక్నిక్స్ షిఫ్ట్ అసెస్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ రోల్స్ ఆఫ్ ఎ నర్స్ ఇన్ హెల్త్ అసెస్మెంట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ హెల్త్ అసెస్మెంట్ గురించి మనం హెల్త్ అసెస్మెంట్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ సెవెన్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి వైటల్ సైన్స్ వైటల్స్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ నార్మల్ వైటల్ సైన్స్ తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వైటల్ సైన్స్ అండ్ హౌ టు చెక్ వైటల్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి టెక్నిక్స్ ఆఫ్ వైటల్ సైన్స్ వైటల్ సైన్స్ 
मन एमेम पेशेंट्स की एमेम एक्विपेंट यूज एमएम लिने यूजने मन वट लिन वट एक्विपेंट अने चाप्टर उ चाप्टर के आफ् रबर हूट के आफ् लिने के आफ् के आफ् एक्विपेंट अने मन ए चाप्टर उ नैक्स्ट नईन् चाप्टर वे इनफे कंट्रोल इनफे कंट्रोल मन इनफे एट्ला कंट्रोल चुस्काली मीन इला नार्मल हाँ वाशिंग टेक्निक बयोमेडिकल वेस्ट मेनेज वाट इनफे कंट्रोल अं इनफे चैन अटे ए चैन द्वारा मन की इनफे वस्तु अदी इनफे कंट्रोल चाप्टर उ नैक्स्ट टेन्त चाप्टर वे कंफर्ट स्ली अं रेस्ट कंफर्ट अंटे स्ली रेस्ट स्ली मन पेशेंट अटे मशि की स्ली अवसर रेस्ट अवसर कंफर्ट एंत अं इंजूर्ड पेशेंट्स की अंड इल पेशेंट्स की कंफर्ट रेस्ट स्ली टेन्त चाप्टर उ चाप्टर वे प्रमोटिंग अं प्रोवैडिंग सेफ्टी एनरा प्रमोटिंग सेफ्टी हेल्थ के एनराइ चाप्टर उ नैक्स्ट ट्वेल्त वन ट्वेल्थ वन वे हास्पल अडमिशन अं डिश्चारज हास्पल हास्पल अं अडमिशन अं डिश्चारज अडमिशन प्रासेस अं डिश्चारज प्रासेस उर्टीन चाप्टर वे मोबिटी अं इमोबिटी नैक्स्ट सिक्स चाप्टर वे मोबिटी अं इमोबिटी मोबिइज पेशेंट्स इमोबिइज पेशेंट्स वाले के मोबिटी अं इमोबिटी चाप्टर उ नैक्स्ट फोर्टीन चाप्टर वे पेशेंट एडुकेशन पेशेंट एडुकेशन का आफ् पेशेंट एडुकेशन मीन आफ् पेशेंट एडुकेशन अटे हेल्थ मन हेल्थ एडुकेशन एवाली पेशेंट्स की टिप्स और इंप्रूव वाल पेशेंट वाल हेल्थ ने इंप्रूव चुस्काली अने मन अटे नर्स मन चाली का बट्टी दाने गुरी मन फस्ट एडुकेट उ सो पेशेंट एडुकेशन अने मन की इंपारटेंट लेस नैक्स्ट थेरपूटि पेशेंट एडुकेशन अंडी आबजेक्ट आफ् पेशेंट एडुकेशन प्रिंसपल आफ् पेशेंट एडुकेशन बेनिफिट आफ् पेशेंट एडुकेशन अं नर्स रोल आफ् पेशेंट एडुकेशन गुरी पेशेंट एडुकेशन चाप्टर उ नैक्स्ट वे फस्ट एड मन बेसीक फस्ट एड अने चाल इंपारटे मैं डे टू डे लाइफ फस्ट एड मन बीसीएलएस एसीएलएस एंड बैंडेजिंग मन बैंडेज एला कटाली नैक्स्ट इंजूर्ड पेशेंट अब ब्ली अला स्टाप चेयर नैक्स्ट सीजस् वो पेशेंट के एला के ऐसा नर्स ऐस ए मेडिकल प्रोफेषनल मनमे के मन फस्ट एड चाप्टर मोतम मन एक्सप्लेन एक्सप्लेन चेल्स नैक्स्ट बर्न पेशेंट के एवाली फस्ट एड अने चाल इंपारटे ईवेन इप्ड पेशेंट अरेस्टे सीपीआर एवाली टोटल मन फस्ट एड चाप्टर उजु वीडियो बीएससी नर्सिंग फस्ट इयर सबजेक्ट्स अंड इट्स टापिक फौंडेस नर्सिंग सैमस्टर वन टापिक सो रेप वीडियो वे सैमस्टर टू टापिक अंड एक्सप्लेने रेप वीडियो मल्ल कल थैंक यू फर्वाचिंग